আমরা পড়ব আলোর প্রতিফলন ক্লাস এইটে আলোর সমতল দর্পণের যে প্রতিফলন ছিল সেটা আমরা পড়েছিলাম এবারে গলীয় দর্পণ যেটা আমরা মিরর বলছি সেই গলীয় দর্পণের আলোর যে প্রতিফলন সেটা নিয়ে পড়ব এখন গলীয় দর্পণ কাকে বলে বলছে যে প্রতিফল কোনো প্রতিফলকের তল যদি কোনো গোলকের অংশ বিশেষ হয় তবে তাকে গলীয় দর্পণ বলে গলীয় দর্পণ দু প্রকার এক হচ্ছে অবতল দর্পণ কনকেপ মিরর আর উত্তল দর্পণ কনভেক্স মিরর অবতল দর্পণ কাকে বলে যে গলীয় দর্পণের অবতল পৃষ্ঠে প্রতিফলক হিসাবে অবতল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে তাকে অবতল দর্পণ বলে সাধারণত বাড়িতে যে আমরা চামচ ব্যবহার করি সেই চামচটাকে যদি সোজাভাবে ধরা যায় তাহলে চামচের যেটা তোর অবতল যে তলটা হ্যাঁ সেটা অনেক সময় যদি নতুন চামচ হয় চকচক করে তাহলে অনেক সময় আমরা সেই ওখানে আমরা প্রতিবিম্ব দেখতে পাই তখন সেটা অবতল দর্পণ হিসাবে এটা ব্যবহার করি আমরা বা বলতে পারি অবতল দর্পণ আর যদি উল্টো দিকে করি তখন সেটা উত্তল দর্পণ হিসাবে কাজ করবে আর উত্তল দর্পণ কাকে বলবো যে গলীয় দর্পণের উত্তল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে তাকে উত্তল দর্পণ বলা হবে এখানে ধরা যাক এই যে ছবিটা আছে এই ছবিটাতে আমরা এইটা হচ্ছে অবতল দর্পণ তো এই অবতল দর্পণে আমরা এখানে কি দেখছি যেটা উত্তল অংশ সেই উত্তল অংশটাতে ওই সিলভারিং করা আছে আর এই যে অবতল অংশ এই অবতল অংশটা হচ্ছে প্রতিফলক তল অর্থাৎ আমি যদি সাপোজ দর্পণের যেটা যেখানে সি এফ ইত্যাদি আঁকা আছে সেখানে যদি কোনো বস্তু রাখা হয় তাহলে বস্তুর একটা প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পারব তাহলে উল্টো দিকটা হচ্ছে পেছন দিক এদিকে কিছু দেখতে পাব না তো এই এটা হচ্ছে অবতল দর্পণ তো এখানে অবতল দর্পণটা একটা গোলক এই যে ডট 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 যে একটা গোলক গোলক এখানে যদিও গোলক আঁকা হয়নি এখানে একটা বৃত্ত আঁকা হয়েছে যেহেতু এটা দ্বিমাত্মিক তল তাহলে আমরা একটা বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি তার যে কেন্দ্র অর্থাৎ এই অবতল প্রতিফলক তলটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের যে কেন্দ্র সেটা হচ্ছে এই দর্পণটির এই দর্পণটির বক্রতা কেন্দ্র সেন্টার অফ কার্ভেচার ঠিক আছে এখন যেহেতু সেন্টার তাহলে আমি এই দর্পণের তলের ওপর যত বিন্দু আছে আমি যদি ওই সি বিন্দু থেকে সব বিন্দুগুলোর ওপর যদি আমি রেখাংশ অঙ্কন করি তাহলে সেগুলো হচ্ছে ব্যাসার্ধ যেমন এ সি এ আর বিটা হচ্ছে দর্পণের দুটি প্রান্ত বিন্দু তাহলে এ সি বা বি সি অথবা এই পি সি এরা প্রত্যেকেই কিন্তু দর্পণটির ব্যাসার্ধ একে আমরা কি বলবো বক্রতা ব্যাসার্থ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার ঠিক আছে এখন এই যে এক্স এক্স ড্যাস রেখাংশটি আছে এই রেখাংশটি দর্পণ কি কি করেছে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে অর্থাৎ এই পি পি বিন্দুটি এ পি সি এই কি বলবো আর্ক বাংলা হচ্ছে বক্রতা যেটা তাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে তাহলে পি হচ্ছে মধ্যবিন্দু তাহলে এই সি এবং পি এই দুটি বিন্দু সংযোগকারী যে রেখাংশ দর্পণকে দুটি অংশে বিভক্ত করে তাকে আমরা কি বলবো প্রধান অক্ষ ঠিক আছে তাহলে সি হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র 
আর পি হচ্ছে এই যে পি বিন্দুটি এই পি বিন্দুটি হচ্ছে দর্পণের মেরু বা পোল ইংরাজিতে পোল তাহলে এক্স এক্স ড্যাশটি হচ্ছে প্রধান অক্ষ ঠিক আছে একই রকমভাবে এক্ষেত্রেও আমরা উত্তল উত্তল প্রতিফলক তল দেখেছি এই উত্তল প্রতিফলক তল বা উত্তল দর্পণ সেখানে যেটা উত্তল অংশ সেটা হচ্ছে প্রতিফলক তল আর অবতল অংশে সিলভারিং করা আছে তাহলে এই দর্পণের পেছন দিকেই দর্পণটির পেছন দিকেই বক্রতা কেন্দ্র এবং মুখ্য ফোকাস বিন্দু অবস্থিত ঠিক আছে এক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সংজ্ঞাটা একই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটি হচ্ছে উত্তল দর্পণ আর অবতল দর্পণের চিত্র এখন ঘটনা হচ্ছে এই চিত্রটা দ্বিমাত্রিক তলে অঙ্কন করা হয়েছে সেই কারণে এরকমটি দেখাচ্ছে বাস্তবে দর্পণ কিন্তু হেমিসফিয়ার যেটা হয় অর্ধগোলক অর্ধগোলকের একটা অংশ যেমন দেখতে হবে সেরকম যেমন এইখানে একটি চামচ দেখতে পাচ্ছি এই চামচটি দুটোই কিন্তু চামচের যে দুটি ছবি দেওয়া আছে সেখানে দুটোই কিন্তু অবতল দর্পণ হিসাবে কাজ করছে ঠিক আছে আর এক্ষেত্রে বা দিকে যে গাড়ির যে কাঁচটি দেখতে পাচ্ছি যেটাকে ভিউ মিরার রিয়ার ভিউ মিরার অর্থাৎ পেছনের দৃশ্য দেখার যে দর্পণ এটি উত্তল দর্পণ ঠিক আছে দুটি উদাহরণ কতগুলো সংজ্ঞা সংজ্ঞাগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাশন করলাম প্রধান অক্ষ গলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দু যাকে মেরু বলে এবং বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত কাল্পনিক সরল রেখা মনে রাখতে হবে সরল রেখাটা কিন্তু কাল্পনিক হ্যাঁ বাস্তবে কিন্তু দর্পণটিকে দেখলে দর্পণের মেরুটাকে কিন্তু ওই দর্পণে অবস্থিত হবে হ্যাঁ কিন্তু বাকি অংশগুলো সবই তো কাল্পনিক তাহলে এগুলো আমি কাল্পনিক বলছি কাল্পনিক সরল রেখাটিকে দর্পণের প্রধান অক্ষ বলে ছবিতে আমরা কি দেখেছিলাম এক্স এক্স ড্যাস দেখেছিলাম বক্রতা কেন্দ্র গলীয় দর্পণটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে দর্পণটির বক্রতা কেন্দ্র বা সেন্টার অফ কার্ভেচার বলা হয় নেক্সট হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার তাহলে গলীয় দর্পণটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে দর্পণটির বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে তাহলে আমাদের ছবিতে কি ছিল এ আর বি দুটি প্রান্তবিন্দু ছিল তাহলে এ আর বি থেকে আমরা যদি সি পর্যন্ত রেখাংশ অঙ্কন করি অথবা পি থেকে সি পর্যন্ত রেখাংশ অঙ্কন করি বা এরকমই ওই দর্পণের যে তল সেই তল যে কোনো তলের ওই যে একটি তল তলের যে কোনো অংশ থেকে একটি বিন্দু থেকে যদি আমি সি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধান ও কেন্দ্র যেটি বক্রতা কেন্দ্র পর্যন্ত যদি একটি রেখাংশ অঙ্কন করি তাহলে সেটি কিন্তু বক্রতা ব্যাসার্ধকে সূচিত করবে নেক্সট হচ্ছে উন্মেষ তাহলে উন্মেষটা যাওয়ার আগে আমি ছবিটাতে আবার চলে যাই এই যে ছবিটাতে চলে এলাম এখন এই ছবিটাতে আমি যদি অবতল দর্পণকে দেখি তাহলে অবতল দর্পণের দুটি প্রান্তবিন্দু এ এবং বি তাহলে ডট 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 দিয়ে এ আর বি কে সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এইটিকে বলে এই যে এবি সরলরেখা বা রেখাংশ এইটিকে কি বলছি না রৈখিক দর্পণটির রৈখিক উন্মেষ ঠিক আছে আর এই রৈখিক উন্মেষ অর্থাৎ এ বি যে রেখাংশটি সেটা বক্রতা কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করেছে এ সি বি এই যে থিতা এখানে দেখিয়েছি এই কোনটি কি বলা হবে যে কৌণিক উন্মেষ আমরা আমাদের আমরা যে দর্পণ নিয়ে আলোচনা করি সেখানে যে দর্পণের ছবি আঁকার নিয়ম বা বক্রতা ব্যাসার্ধ ও কি বলে ফোকাস দৈর্ঘ্য এদের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব এইগুলো প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে উন্মেষ দর্পণটির উন্মেষ কম বলবো অর্থাৎ দর্পণের উন্মেষ উন্মেষ যত কম হবে আমরা যে আলোচনাটা করছি সেই আলোচনাটা ততটা ইফেক্টিভ হবে কারণ দর্পণের উন্মেষ এই বি রেখাংশটি যদি যত বড় হবে অথবা কোনটি যত বড় হবে কৌণিক উন্মেষ যদি এবি রেখাংশটি বড় হয় তাহলে কোনটিও বড় হবে 
তাহলে যত বড় হবে তত কি হবে দর্পণটির যে নিয়ম যে নিয়ম আমরা এখানে আলোচনা করব দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব গঠনের সেগুলো কিন্তু কার্যকরী হবে না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলি উপাক্ষীয় রশ্মি আর যেগুলো উপাক্ষীয় রশ্মি নয় ঠিক আছে তাহলে উন্মেষ দর্পণের উন্মেষ যত কম হবে তত ওই দর্পণটির উপর যত রশ্মি আপতিত হবে আলোক রশ্মি সেগুলো আমার উপাক্ষীয় রশ্মি হবে নচেত কিন্তু সেগুলো উপাক্ষীয় রশ্মি হবে না আর উপাক্ষীয় নয় এমন রশ্মির ক্ষেত্রে যে যা নিয়ম আমরা পড়ছি সেগুলো কিন্তু লঙ্ঘিত হয়ে যায় ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাই আবার ওই জায়গায় তাহলে উন্মেষ তো বলা বলা হয়ে গেল কৌণিক উন্মেষ আর ঐক্ষিক উন্মেষ দু ধরনের উন্মেষ আছে এবার হচ্ছে অভিলম্ব দর্পণের ওপর আপতিত রশ্মি যে বিন্দুতে আপতিত হয়েছে সেই বিন্দু ও বক্রতা কেন্দ্র যোগ করলে যে বক্রতা ব্যাসার্ধটি পাওয়া যাবে সেটি ওই আপতন বিন্দুতে অভিলম্ব হবে আচ্ছা কি বলছে এই আগের ছবিটাতে আবার ফিরে যাই আমি সাপোজ ধরা যাক একটি আচ্ছা এই ছবিটা তো অতটা ভালো বোঝা যাবে না একটা পেছন দিকের একটা ছবিতে চলে যাই এই দিকে এই ছবিটাই চলে আসি এখানে দেখা যাচ্ছে একটা আর কিউ রেখাং আলোক রশ্মি একটি আলোক রশ্মি বা আলোকীয় বিম বলতে পারি হ্যাঁ লাইট বিম তো বাঞ্চ অফ রেজ ঠিক আছে অনেকগুলো রশ্মি অনেকগুলো রেখা আলোক রশ্মি নিয়ে একটি রশ্মি গুচ্ছ হ্যাঁ যদিও আমি এখানে একটাই রশ্মি দেখিয়েছি পি কিউ আর কিউ একটি রশ্মি এই কিউ বিন্দুতে আপতিত হলো নিয়ে কিউ বিন্দু থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে অ্যারো মার্কিংটা এখানে দু রকম অ্যারো দিয়ে দিয়েছি উল্টো দিকে অ্যারো সামনে দিকে অ্যারো দুটো অ্যারোই দিয়েছি কেন দিয়েছি পরে বলছি দুটো কালার আলাদা ওটা পরে আমি বলবো আচ্ছা তাহলে এদিকে আর কিউ আলোক রশ্মি কিউ বিন্দুতে আপতিত হচ্ছে তাহলে কিউ বিন্দুটা হচ্ছে আপতন বিন্দু আর কিউ এস পথে সেটা প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে এবার কিউ বিন্দুটি দর্পণের তলের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু তাহলে সেই বিন্দু থেকে সি পর্যন্ত যদি আমি রেখাংশ টানি অর্থাৎ কিউ সি সেটা কি হবে বৃত্তের ব্যাসার্থ সর্বদা বৃত্তের ওই বিন্দুতে বৃত্তের যে স্পর্শক তারপর লম্ব হয় তাহলে আমি এই যে বলি এইটা আমি পড়েছি জ্যামিতির উপবাদ্য যেখানে আমরা পড়েছি বৃত্তের পরিধিস্থ কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত ব্যাসার্ধ ওই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ওপর অভিলম্ব হয় তাহলে অবভিয়াসলি এই কিউ সি এই রেখাংশটি কিউ বিন্দুতে অভিলম্ব হবে তাহলে আমার আপাতত রশ্মি হচ্ছে আর কিউ আর প্রতিফলিত রশ্মি হচ্ছে কিউ এস ঠিক আছে তাহলে কিউ সিটা আমার অভিলম্ব একই রকমভাবে ওটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এখানে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই কিন্তু এখানে সি আমার পেছনে আছে দর্পণের তাহলে আর কিউ আমার প্রতি আপতিত রশ্মি কিউ এস আমার প্রতিফলিত রশ্মি তা এই রেখাং সেগুলোকে পেছন দিকে যদি ডট ডট করে বাড়াই বাড়িয়ে দিই যেমন এস কিউকে পেছন দিকে যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এক্স এক্স ড্যাসকে একটি বিন্দুতে ছেদ করবে একই রকমভাবে অভিলম্ব যখন আঁকব তখন সি টু কিউ এই জায়গায় একটু ডট দেবো কারণ পেছন দিকে তো কোনো কিছু রেখাংশ থাকতে পারে না ওটা দর্পণের পেছনে কিছু নেই তাহলে ওই ডট 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 দেওয়া হলো এই এই কিউ থেকে সোজা বার করে দিলাম নীল রঙের দেখানো হচ্ছে তাহলে সেইটি আমার কি হবে আমার অভিলম্ব হবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা অভিলম্বটা ব্যাখ্যা করে ফেললাম নেক্সট অভিলম্ব যদি ব্যাখ্যা হয়ে গেল তাহলে আমি কি জানি যে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে একটি কোন উৎপন্ন করে সে কেবল আপতন কোন আর প্রতিফলিত রশ্মিও অভিলম্বের সঙ্গে একটি কোন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় প্রতিফলন কোন তাহলে আর কিউ সি এটা কি বলছে আপতন কোন আর একই রকমভাবে 
सी किऊ एस ये प्रतिफलन कण तेल आर किऊ सी हे आपतन कण सी किऊ एस हे प्रतिफलन कण एक ही रकम भाव एक किऊ ये नाम दिए नहीं नाम दीते हत जैर दिखे पेचन दिखे तो सी आज किऊ एट पेचन दिखे सी आज डट डट कर सी पर्त ऊपर एक नाम दीते हतो एन जो नाम दीम तेल की होता आर किऊ एन और एस किऊ एन तेल ये दूटी हतो जथाक्रमे आपतित आपतन कण और प्रतिफलन कण ठीक अच्छा एन समतल दर्पण क्षेत्र आलोग्रशिर प्रतिफलन जे नियमगुलो अर्थात प्रतिफल सूत्र प्रथम सूत्र और द्वित सूत्र से गो गलियों दर्पण के क्षेत्र एक ही रकम भाव प्रजोज्य है कारण आपफल सूत्र पढ़ी समतल दर्पण के प्रतिफल सूत्र व गलियों दर्पण के प्रतिफल सूत्र आलदा पढ़ी ना तेल प्रतिफल सूत्र तेल से दो क्षेत्र समान भाव प्रजोज्य एन प्रश्न हे प्रथम जे सूत्र से बोलते आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदु दे अंकित अभिलंग अभिलम्ब एक ही समतले थे एन अनेक प्रश्न करूडेंट के जिज्ञेस करभिलम्ब बोलते को बुझीस ए सरि अभिलम्ब नय समतले थे समतल बोलते तोरा कि बुझीस अने के कि दर्पणटा के समतल देखिए दे दर्पणटी क्यों एक क्षेत्र समतल नये अभी एक क्षेत्र जो पेजर ओपर छवि आँची यु समतल ठीक है जो बोर्डे ब्लैक बोर्डे जो स्कूले सर छविटी आँखें तक बोर्डर ओपर छवि आँखें एखे क्यों बोर्ड टी कमतल है ठीक है एक छवि ये पास देखी ये तेल ये कलो रंग आटी दर्पण टी समतल दर्पण देखाना हो ठीक है तेल तारे एक देखो तल लम्ब भावे दर्पणटी भेतर दिए गे ठीक है ये आपतित रश्मि जेट इन्सिडेंट रे हाँ ये इन्सिडेंट रे और ये दिक्कत हो रिफ्लेक्टेड रे तेल इन्सिडेंट रे मान हे आपतित रश्मि रिफ्लेक्टेड रे हे प्रतिफलित रश्मि और अभिलम्ब हे तलाय देखो एकदम नीचे दिखे तलाय एक छोटो यो लाल रेखांश जो बिंदुते मिट कर डट 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 कर ओपर दिखे उठे गेटी से अभिलम्ब ताल तीनटे रश्मि अर्थात आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और डट डट रेखांशी सदा तलटर ऊपर अवस्थित ठीक है दर्पणटी क्यों समतल नये तेल दर्पण लम्ब जो तलटी जे तलटर ओपर ये तीन टी रेखांश के आका जो छवि आँकी तक क्यों ये दर्पण टीके एक रेखांश देखा हाँ ए रखम कर दर्पण टीके देखा ना एक रेखा देखा और तलटी हे तल छवि आँकी एन यो ए रखम एक छवि हमें पेलम कंतु गलियों दर्पण के क्षेत्र छवि केमन हाँ निजे आँकार एक चेष्टा कर चेष्टा बला जो पे हाँ ये डट 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 दे लाल अंश देखिए ये तल हाँ ये तलटी क्यी कर अच्छा दर्पण के देखते केम दर्पण के देखते एक अर्धगोलकर अर्धगोलक जेमन देखते हैं सरकम शेपर है क्यों ठीक है हमें जी बाड़ी हाँड़ी थे हाँ हाँड़ी था हाँड़ी जो भेतर दिक्ट खूब चकचके थे तेल से क्योंकि एक मुखो देखते परि ठीक है तो स्टीलर हाँड़ी हम देख मुखो देखते परि ते स्टीलर हाँड़ी पेचन दिक्ट के जी कलो कर दी हाँ तेल ओने एक घे दी तेल ओ दिकटा प्रतिफलक तल नय भेतर दिकटी प्रतिफलक तल है ठीक है तेल ओटी क्योंकि दर्पण हाँ कि दर्पण अवतल दर्पण बाहर उल्टो कर दी जी एक हाँड़ पेचन अंशा जेटा उँचू हवा अंश जेटा से दिकटा चकचके थकल नीचे दिक भेतर दिकटा के जो घुषे बा कलो रंग कर दी से दिकटार प्रतिफलक थकना बैर अंशा प्रतिफलक तल हे जै 
এখন এই যে তলটি আছে এই যে ডট 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 দিয়ে তলটি দেখতে পাচ্ছি এই তল তলটি এই অর্ধ গোলক বলতে পারি এই অর্ধ গোলককে আবার দুটি অংশে ভাগ করছে ঠিক আছে অর্ধ গোলকটিকে আবার দুটি অংশ ভাগ করছে তাহলে আমি কি এটা কী বলবো অর্ধ গোলক অর্ধ গোলকের আবার অর্ধ হ্যাঁ অর্ধ গোলকের ইংরাজি হচ্ছে হেমিসফিয়ার তাহলে আমি এটা কি বলতে পারি কোয়ার্টার হেমিসফিয়ার অর্থাৎ হেমিসফিয়ার কোয়ার্টার স্ফিয়ার বলতে পারি হেমিসফিয়ার নয় কোয়ার্টার স্ফিয়ার হ্যাঁ কেন অর্ধ হা অর্ধ গোলকের অর্ধ অর্ধ হ্যাঁ তাহলে যাই হোক এই তলটি অর্ধ গোলককে আবার দুটি অংশ বিভক্ত করছে তাহলে সেই যে তলে সেই তলে যদি আমার আর কিউ আর কিউ একটি রশ্মি ওই এটি অবতল দর্প নিকেছি রশ্মি এসে পড়লো কিউ বিন্দুতে আর ঘন যে নীল রঙের ওই অংশটা হচ্ছে বাইরে পেছন দিকটা ঠিক আছে কিউ কিউ বিন্দুতে এসে পড়লো ওখান ভেতর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ধরা যাক এস পথে বেরিয়ে এলো ওকে তাহলে আমার তলটি হচ্ছে এই তলটির ওপরই আমি যেহেতু ছবিটি আঁকছি তাহলে আর কিউ এবং কিউ এস এই তলের উপরই অবস্থিত এবং অভিলম্ব যেটা কিউ সি সেটিও তলের উপরে অবস্থিত নেক্সট আর দ্বিতীয়টা তো জানাই আছে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন সর্বদা সমান হবে অর্থাৎ আমি যদি বলি আর কিউ এস সরি আর কিউ সি এটা হচ্ছে আপতন কোন আর এস কিউ সি এটা হচ্ছে প্রতিফলন কোন এটা দুজন সর্বদা সমান হবে নেক্সট এবার হচ্ছে ফোকাস ফোকাস কি বলে বা মুখ্য ফোকাস কোন সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ গলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসে দর্পণে আপতিত হলে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের ওপর অবস্থিত যে বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা একটি বিন্দু একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে দর্পণটির মুখ্য ফোকাস বলা হয় এই একটি সংজ্ঞাতে আমি দুটি দর্পণেরই মুখ্য ফোকাসকে কিন্তু বলে ফেলেছি ঠিক আছে যেখানে মিলিত হয় সত্য সত্য সেই সত্য সত্যই মিলিত হওয়ার বিন্দুটি হচ্ছে মুখ্য ফোকাসকার অবতল দর্পণের আর যেখানে বলা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে সেই বিন্দুটি হচ্ছে উত্তল দর্পণের মুখ্য ফোকাস এখন একটু একটু ব্যাখ্যা করা যাক ধরা যাক এই ছবিটি এখানে প্রধান অক্ষ এই সিপি রেখাংশ যেটি সেটি হচ্ছে প্রধান অক্ষ আচ্ছা আর কিউ আর কিউ একটি সরল রেখা যা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আবার ডাব্লু ভি এটিও একটি প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল আবার নিচের দিকে এম এন এটিও একটি সরল রেখা এই তিনটি হচ্ছে সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ আপতিত আলোক রশ্মি গুচ্ছ এবং তারা প্রধান অক্ষের সাথেও সমান্তরাল এবার তারা যদি দর্পণের উপরে এসে আপতিত হয় তাহলে যখন প্রতিফলিত হবে তারা প্রত্যেকে প্রধান অক্ষকে একটি বিন্দুতে মিট করবে মিলিত হবে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি বিন্দুর উপর গিয়ে তারা মিলিত হয়ে তারা আবার বেরিয়ে যাবে তাহলে এই যে এফ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই এফ বিন্দুটিকে আমরা বলবো দর্পণটির মুখ্য ফোকাস একই রকমভাবে এক্ষেত্রে যদি আমি দেখি আর কিউ ডাব্লু ভি আর এম এন এরা তিনজনই দর্পণের উপর উত্তল দর্পণের উপর আপতিত হয়েছে ঠিক আছে ছবি আঁকাটা একটু পরে একটা দেখানো যাবে কিভাবে ছ আঁকাগুলো অঙ্কনগুলো করছি সেটা আমরা দেখব পরে তো যাই হোক এই তিনটি কিন্তু আপত আপতিত রশ্মি এই তিনটি সমান্তরাল প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কিন্তু যখন প্রধান অক্ষের ওপর সমান্তরাল হয়ে আপতিত হলো তখন কিন্তু তারা প্রতিফলনের ফর এক আর এস আর কিউ আপতিত রশ্মিটি কিউ এস পথে প্রতিফলিত হলো ডাব্লু ভি আপতিত রশ্মিটি ভি ইউ পথে প্রতিফলিত হলো আর এম এন আপতিত রশ্মিটি এন 
ও পথে প্রতিফলিত হলো ক্লিয়ার কিন্তু তারা তো কি হলো তার চারদিকে ছড়িয়ে গেল এইদেরকে যদি আমি পেছন দিকে দর্পণের পেছন দিকে ডট 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 করে পিছাতে থাকি তাহলে দেখব তারা ওই প্রধান অক্ষর একটি বিন্দু এফ থেকে এটা কি মিলিত হচ্ছে না এই রেখাংশগুলো কিন্তু ডট ডট করে করছি প্রকৃত অক্ষর এরা এটা একটু রেখাংশ নয় তাহলে এগুলো মিলিত হচ্ছে তাহলে আমার চোখ যদি দর্পণটির সামনে থাকে তাহলে আমার কি মনে হবে তারা ওই এফ বিন্দু থেকে যেন আসছে বলে মনে হবে এই কারণে বলেছি যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় মনে হয় বাস্তবে কিন্তু এফের দিকে কোনো রশ্মি যায়নি বরং আমার চোখ যদি দর্পণটির বাঁদিক সামনে থাকে তার আমার আমার মনে হবে যে এই প্রতিফলিত রশ্মিগুলি ওই এফ বিন্দু থেকে যেন আসছে বা অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে তাহলে এই এফ বিন্দুটিকে আমরা বলবো মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে তাহলে কে মুখ্য ফোকাস আমরা বলবো তাহলে মুখ্য ফোকাস পড়া হয়ে গেল তাহলে মুখ্য ফোকাস পড়া হয়ে গেলে ফোকাস দৈর্ঘ্য আমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে আমরা ফোকাস দৈর্ঘ্যে চলে যাই নেক্সট ফোকাস দৈর্ঘ্য দূরত্ব আচ্ছা এই যে পেয়েছি ফোকাস ফোকাল লেন্থ দর্পণের মেরু বা মধ্যবিন্দু মেরু কোনটি আমি আগেই ছবিতে এঁকেছিলাম পি বা মধ্যবিন্দু থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত মুখ্য ফোকাসকে ক্যাপিটাল এফ দিয়ে আমি সূচিত করেছি তাহলে পি থেকে এফ পর্যন্ত যে অংশটি সেই অংশটি বা সেই দূরত্বটিকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব একে স্মল এফ দিয়ে সূচিত করা হয় ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস বলার আছে যে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই এফ বিন্দুটি কিন্তু সত এই এফ বিন্দুতে কিন্তু এই রশ্মিগুলো প্রতিফলিত রশ্মিগুলি কিন্তু সত্য সত্যই মিলিত হয়েছে তাই এই এফ বিন্দুটাকে বলবো অবতল দর্পণের সদ বা সৎ বিম্ব কিন্তু আমি যদি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু এফ বিন্দুতে সত্য সত্য মিলিত হয়নি প্রতিফলিত রশ্মিগুলো যেন মনে হচ্ছে এফ বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে তাহলে এই এফ বিন্দুটি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু অসৎ বা অসৎ বিন্দু এটা তো বিম্ব বলা যাবে না বিন্দু তাহলে এফটি কিন্তু অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে সৎ বা সৎ বিন্দু আর এফটি হচ্ছে অব উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে অসৎ বা অসৎ বিন্দু আচ্ছা তাহলে ফোকাস দৈর্ঘ্য আমার এখানে হয়ে গেল নেক্সট এখন আমরা একটি প্রমাণ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এইটি যে এফ অর্থাৎ ফোকাস দৈর্ঘ্য বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক এটি প্রমাণ করতে চাই এখন এটি প্রমাণ করতে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া ভালো যেটা এই যে সম্পর্কটি এফ সমান আর বাই টু এটি কিন্তু তখনই ভ্যালিড হবে যখন আমাদের যে দর্পণটি নিয়েছি সেটির উন্মেষ ক্ষুদ্র হবে এবং যে রশ্মিগুলো আমরা নিয়ে কাজ করছি আপতিত রশ্মিগুলিকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটি আমার উপাক্ষীয় রশ্মি হবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আগের যে ছবিতে এই সামনের একদম ছবিতে আমি এখানে একটা জিনিস দিয়েছিলাম যে উল্টো দিকেও করেছিলাম হুম একই ছবিতে দুদিকে তীরচিহ্ন দেখি দিয়েছি যদিও ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তোমরা এরকম করবে না সর্বদাই একরকমই দেখাবে কিন্তু কেন করেছি তার একটা আরণ একটু বলে দিই আমি বলতে চাইছি ধরা যাক এই এস বিন্দু থেকে একটি রশ্মি হ্যাঁ এস বিন্দু থেকে একটি রশ্মি ফোকাস বিন্দুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে কিউ বিন্দুতে যদি আপতিত হয় তখন অর্থাৎ এস কিউ যদি আপ মানে আপতিত রশ্মি হয় তাহলে অর্থাৎ এস কিউ এফ বিন্দুগামী কিন্তু এস কিউ যে আপতিত রশ্মিটি এটা কিন্তু ফোকাস বিন্দুগামী ঠিক আছে তখন কিন্তু সে যখন প্রতিফলিত হচ্ছে অর্থাৎ কিউ আর পথে প্রতিফলিত হবে তখন কিন্তু সেই প্রতিফলিত রশ্মিটি 
প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে বা আমি যদি ঘুরিয়ে বলি যে আমি কোনো উৎসকে আলোক উৎসকে হ্যাঁ কোনো আলোক উৎসকে আমি যদি এফে রাখি তাহলে একটি রশ্মি তো অবশ্যই পাব যেটি কিউ বিন্দুতে গিয়ে পড়বে তাহলে কিউ বিন্দুতে মানে একটি কেন অসংখ্য পাব তার মধ্যে একটি বিন একটি রেখাকে বলছি ভাব এফ বিন্দুতে যদি কোনো আলোক উৎস রাখা হয় তাহলে সেই আলোক উৎস থেকে নির্গত সমস্ত যে রশ্মিগুলি আছে সেই রশ্মিগুলি কি হবে যেগুলি দর্পণের ওপর পড়ছে সেগুলো কিন্তু দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হবার পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে ওই কারণে অ্যারো মার্কিংয়ে আমি উল্টো দিকে কালারটাকে চেঞ্জ করেছি এখানে ব্লু কালার ইউজ করেছি প্রথমটিতে কিন্তু রেড কালার ইউজ করেছি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে ফোকাস বিন্দুতে যদি আমি এখান থেকে একটা জিনিস জানতে পারলাম যে ফোকাস বিন্দুতে যদি কোনো আলোক উৎস কি আলোক উৎস অবশ্যই আলোক বিন্দু উৎস হ্যাঁ বিন্দুবৎ কোনো আলোক উৎস যদি রাখা হয় তাহলে সেই বিন্দুবৎ আলোক উৎস থেকে নির্গত য সকল রস আলোক রশ্মি যেগুলি দর্পণের উপর আপতিত হবে সেগুলো কিন্তু প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়েই কিন্তু প্রতিফলিত হবে আচ্ছা যাই হোক নেক্সট আমরা বলছিলাম যে এটা তো হয়ে গেল এই যে ছবিটাতে এইখানে প্যারাক্সিয়াল রে এটা হচ্ছে উপাক্ষীয় রশ্মি আর মার্জিনাল রে যেগুলি উপাক্ষীয় রশ্মি নয় ঠিক আছে তো পি বিন্দু একটি বিন্দু নিয়েছি এখানে এই ছবিটাতে এখানে পি আমি যে কোনো একটি প্রধান অক্ষের ওপর অবস্থিত যে কোনো একটি বিন্দু নিয়েছি এই বিন্দুতে যদি একটি আলোক এই বিন্দুতে যদি কোনো আলোক উৎস থাকে তো এই আলোক উৎস থেকে অসংখ্য আলোক রশ্মি নির্গত হয় তাহলে এখানে আমরা ছবিতে এক্স ওয়াই যে প্রধান অক্ষটার ওপরের অংশে কতগুলো দেখতে পাচ্ছি চারখানা রশ্মি দেখতে পাচ্ছি অ্যারো মার্কিংয়ে দেয়া আছে টপের যে রশ্মিগুলি আছে হ্যাঁ উপরের দিকে যে রশ্মিগুলি আছে সেগুলোকে আমরা মার্জিনাল রেস বা অপাক্ষীয় রশ্মি বলি আর যেগুলো যেগুলো প্রধান অংশের সঙ্গে খুব কাছাকাছি তাদেরকে উপাক্ষীয় রশ্মি বলছি তার মানে কি যে রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের সঙ্গে যে কোনটি উৎপন্ন করে আমি কোনের ছবি এখানে সাপোজ ধরা যাক ছবি একটা আঁকছি এই ছবি তো এই ঠিক আছে তাহলে এই যে কোনটি উৎপন্ন করেছে আর এরা যে কোনটি উৎপন্ন করেছে তো কোন কোনটি বড় অবভিয়াসলি সেকেন্ড যে কোনটি আঁকলাম সেটি আমার ছোট আগে যে কোনটা অর্থাৎ মার্জিনাল রেস যে কোন উৎপন্ন করে সেটি বড় কোন আর উপাক্ষীয় রশ্মি যে কোন উৎপন্ন করে সেটি ক্ষুদ্র কোণ তাহলে উপাক যেগুলি যে রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন করে প্রধান অক্ষের সঙ্গে তাদেরকে উপাক্ষীয় রশ্মি বলব আর যেগুলো বড় বৃহৎ কোণ উৎপন্ন করে তাদেরকে অপাক্ষীয় বা মার্জিনাল রেস আমরা বলব তাহলে আমাদের যে এটি আছে কি বলে সম্পর্কটি আছে এফ সমান আর বাই টু এটি কিন্তু প্যারাক্সিয়াল রেস বা উপ উপাক্ষীয় রশ্মির ক্ষেত্রেই কিন্তু এটি প্রযোজ্য হবে ক্লিয়ার অন্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ফর্মুলা চেঞ্জ হইবে যদিও সেটা আমাদের সিলেবাসে নেই আমরা সমগ্র আপ টু ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা যদি আলোক বিজ্ঞান দেখি সেক্ষেত্রে অ উপাক্ষ্য বা মার্জিনাল রেজ নিয়ে চিত্র চিত্রাঙ্কন আমরা শিখি না আমরা কিন্তু সবসময় উপাক্ষ্য রশ্মির ক্ষেত্রেই যাবতীয় সম্পর্ক আমরা কিন্তু ওই উপাক্ষ্য রশ্মির ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা পড়ে থাকি ক্লিয়ার বাস্তবে কিন্তু শুধুমাত্র উপাক্ষ্য রশ্মি থাকবে আর মার্জিনাল রেজ থাকবে না এমনটি কিন্তু নয় বাস্তবের ক্ষেত্রে কিন্তু দু ধরনের রশ্মি থাকে আচ্ছা তো যাই হোক আমরা নেক্সট ইয়েতে চলে যাই যে এই বক্রতা ব্যাসাদ্য আর এর মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক আছে তা অবভিয়াসলি আমার এখানে আর কিউ হচ্ছে আপাতিত রশ্মি কিউ এস হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি কিউ সি হচ্ছে অভিলম্ব আর কিউ সি হচ্ছে আপাতন কণ 
CQS হচ্ছে প্রতিফলন কোণ এরা দুজনেই সমান ঠিক আছে ওকে এটা একটু বড় করে দেখার জন্য পাশের চিত্রটা চলে আসে ওকে আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে RQC এটা হচ্ছে থিটা যদিও আগে চিত্রটা যদি আমি আই দিয়ে দেখিয়েছিলাম এখানে একটু বোঝার জন্য আমি সুবিধা জন্য আমি নিয়ে নিলাম এখানে আই ধরে নিলাম ঠিক আছে তাহলে কিউ সি কিউ এস এটিও আমি থিটা ধরে নিলাম কারণ আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ সমান হয় ঠিক আছে এখন এই যে আর কিউ আর কিউ কি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল নিয়েছি তাহলে আর কিউ একটি উপাক্ষের রশ্মি যা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এই দুটি রশ্মি অর্থাৎ প্রধান অক্ষ এবং আর কিউ এরা পরস্পরের সমান্তরাল আর কিউ সি হচ্ছে ছেদক তাহলে এই যে আর কিউ সি এই কোণটি তার একান্তর কোণ কি হবে কিউ সি পি ঠিক আছে কিউ সি পি এটি হচ্ছে তাহলে আমার একান্তর কোণ হবে তাহলে এই যে কোণটি এটিও আমার একান্তর কোণ এরা দুজন তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে ত্রিভুজ সি কিউ এফ এই যে সি কিউ এফ ত্রিভুজটি পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে সি কিউ এফ ত্রিভুজের দুটি কোণ সমান এখন কোন ত্রিভুজের দুটি কোণ মানে সমান একটি কোণ সমান নয় কিন্তু দুটি কোণ সমান না সমদ্রিবাহ ত্রিভুজের যে কোণগুলি হয় শীর্ষ কোণ বাদ দিয়ে ভূমি সংলগ্ন যে কোণ দুটি থাকে সেই কোণ দুটি সমান হয় ঠিক আছে তাহলে ভূমি বাদ দিয়ে বাকি দুটি রেখাংশকে আমরা কি বলি যে সমান বাহুকে বলি আমরা সমান বাহু তাহলে এই এটাও একটি সমদ্রিবাহ ত্রিভুজ এই সমদ্রিবাহ ত্রিভুজের সি এফ আর এফ কিউ এরা তাহলে দুজনে সমান হবে আমি ডবল ড্যাশ দিয়ে দেখেছি তাহলে সি এফ শুড বি ইকুয়াল সি এফ কি হবে এফ কিউ এর সমান হবে ঠিক আছে এখন আমি যেহেতু উপাক্ষীয় রশ্মি ব্যবহার করেছি তাহলে উপাক্ষীয় রশ্মিগুলি কি হয় উপাক্ষীয় রশ্মি সর্বদা দর্পণের যে বিন্দুতে গিয়ে দর্পণ দর্পণের উপর আপতিত হয় সেই বিন্দুটি মেরু থেকে খুব কাছাকাছি থাকে তার মানে আমি বলতে পারি এই কিউ বিন্দুটি পি বিন্দুর খুব কাছাকাছি ঠিক আছে তাহলে যদি কিউ যদি পি এর খুব কাছাকাছি হয় তাহলে বলতে পারি এই যে রেখাংশটি পাচ্ছি অর্থাৎ এফ কিউ আর এফ পি এরা প্রায় ইকুয়াল হবে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হবে না প্রায় ইকুয়াল হবে আর যদি আমি খুব কাছাকাছি নিই তাহলে একদম এক্স্যাক্টলি প্রায় ইকুয়ালি বলা যেতে পারে ওই নেগ্লে নেগ্লিজিবল টার্ম বাদ দিলেও চলা যেতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সেটা অপাক্ষীয় রশ্মি বা মার্জিনাল রেজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেটা হবে না ঠিক আছে যাই হোক কিউ যদি পি এর খুব কাছাকাছি কোনো বিন্দু হয় তাহলে এফ কিউ আর এ কিউ বিন্দুটি পি এর কাছাকাছি হলে এফ কিউ সমান এফ পি হবে তাহলে এখন আমরা পেয়ে গেছি সি এফ ইকুয়াল টু এফ কিউ আবার পাচ্ছি এফ কিউ সমান এফ পি তাহলে আমরা কি বলতে পারলাম সি এফ সমান এফ পি তাহলে সি এফ ইকুয়াল যদি এফ পি হয় তাহলে কি বলতে পারি এফ মাইন্ডটা তোর তোমার পি সি পি সির মধ্যবিন্দু ঠিক আছে তাহলে এটা যদি মধ্যবিন্দু হয় তাহলে আমি ঘুরিয়ে বলতে পারি যে পি এফ এই বাহুটি পি এফ এই রেখাংশটি বা এই দূরত্বটি পি সি পি সি দূরত্বের অর্ধেক অর্থাৎ পি এফ ইকুয়াল টু হাফ অফ পি সি ঠিক আছে তাহলে পি এফ কি বোঝায় পি এফ বলতে ফোকাস দৈর্ঘ্য বোঝায় ঠিক আছে আর পি সি বলতে কি বোঝায় বক্রতা ব্যাসার্ধ বোঝায় তাহলে বলতে পারি ফোকাস দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এফ সমান আর বাই টু ক্লিয়ার তাহলে আমরা আজকে এতটি পড়ে ফেললাম এখানে সুন্দর করে লেখাটি দেয়া আছে এমনি এখান থেকে দেখে লিখতে পারবো বই লেখা আছে ঠিক আছে আজকে আপাতত এখন এখানে থাক নেক্সট আমরা পরে চিত্র কিভাবে অঙ্কন করব সেটা দেখব